嗨，我是温哥华的 Doctor Joe Cho。这部电影是教大家怎么样护理膝盖的关节。退化性的膝关节炎不一定是老人家一定有的。假如你懂得护理的话，膝关节可以用多用到老。我今年六十八岁了，行动跟打网球跟。年轻人完全是一样的，你看我其他的电影可以见到，所以啊、呃，要好好的护理的话，膝盖可以用到老的。啊、呃，在三十年的临床经验呢，我在嗯患者中见过很多练太极拳啊、呃、弄伤的膝盖的患者。尤其是啊，尤其是老师，他也要求啊，学生那个练习的时候的马步要越低越好。那么啊，这这些学生呢，他们膝盖的伤患的比率比较最高的，有一位多关节有问题的六十多岁的患者。在年轻的时候，他父亲要将家传的功夫教给他，他接受了严格的体能训练，包括啊难度很高的专攻。他身体不不见得很很好，但是关节很多关节首当其冲的受伤了。方间的缪斯以为。难道越高的功法功效还疗和疗效是越大？不过，不论瑜伽、瑜伽、气功、太极，以及以及很多全是古代的功法，从实际的医学临床病例来看的话，不一定是最好的练法。古代的练法都应该用现代科学的方法。考验出他最好的精华，加入有医学根据的训练方法，只能发扬光大，祝福人群，不能在跑禅手指，慢是以古为师的，还是不求圣洁的想当然的理论扔神下去。这本书《呼吸防痛池开步》。是香港卫生处的处长写的，啊，书里面第一百三十七页告诉大家不要扭动膝盖，还还有不要做那个伸捐的动作，例如太极拳的下膝动作。这个图里面的是吴占全老老先生，他是他这个下膝是很有名的。但是你要看到他的低传的后人，他的徒弟，也不要这么打，都没有的。反反正有时是外国人呢、啊，他不知道、呃、那个其中的原因呢、啊，啊，他是 show off 啦，呃，外国人很多是这么样打的。在我的另外一部电影是解释太极拳靠近的。啊，就是解析过为什么吴占全老先生他他的下膝就这么打呢？其精妙的地方是那个骨靠，他用那个臀部靠后面的敌人的腿，受靠的敌人的腿的可能靠转，但是这边的打法对那个膝盖的关节是有害没有益的。膝盖的关节是复合性关节，主要的功能是直伸。最稳定的时候呢是肌力加轻微的内旋，最不稳定是端着的时候。由于膝盖是支持整个身体的重量，是最容易出现急性损伤。重复性的磨损，还骨关节炎的。从医学的观点看，多次数的
蹲下去的练功方法是对膝盖的关节是最不好的。啊，坊间有传啊，很多人传是那个。每每练蹲三百次，可治百病。这个说法不知害了多少那个膝盖关节，这个是很要不得的谬谬论。膝关节最不稳定是端着的时候，多次数的端是最容易出现膝关节原重复性磨磨损的。请你看一下那个啊、呃，中切图。就是那个从前向后将那个关节破开时候看到的膝关节的图，你可以看到，环绕着膝盖关节有很多关节的画廊。重复性的动作，尤其是屈膝，是在膝关节最不稳定的状态的情况下练功。最容易使关节囊发发炎，呃，失去了润滑功能，骨与骨之间互相的毛摩擦、磨损，伤及了关节的本骨，就前面的那个软骨，呃，那前面的那个硬骨，跟那个里面的软骨，是关节退化跟老化。假如你。啊，真的练每天蹲三百次去治病的话呢，你最可能得到的病是髌骨软化症 p a t o l o f e m o r a l pain syndrome）， 那个膝关节会疼了。这个关系跟那个股四头肌有很大的关系。当股四头肌那个带。腿上面的前面的肌肉变粗大，但是变得短了。外侧啊，在图中的 number one， 跟内侧图中的 number two 的啊，两块的肌肉的拉力很容易出现不对称的现象。当内侧的拉力较大的时候呢？髌骨，髌骨位被拉开向内，反之，当外侧的拉力较大的时候呢，髌骨的被拉靠外面了。那么压在髌骨的软骨的骨头，骨沟骨骨头呢，本来的压力点是很平均的。因为这个股四头肌的变化，变成了集中在外侧还是内侧？那么，如果那个髌骨下面那个软骨就出现了病变了，正常的软骨非常的有弹性，非常的滑，不容易变形的。像是流涕的时候呢，正常的髌髌骨可以承受到要三至五倍体重的力量，但是假如你的软骨内的细胞受了损害，跟软骨内的纤维断裂了，软骨中重要的成分，因因为软软骨的损伤就流失了。那么软骨的积和量都恶化了，软骨变得软又变形，没有办法再承受爬楼梯的体重的力量，人体痛痛，所以膝盖痛，在上楼梯下楼梯的是个最最常常听到的病人说的，练。太极拳常常听到的就是膝盖痛，这个原因最多是因为是髌骨软化症 a t a l o f e m o r a l pain syndrome）。因为髌骨的关节面承受了过大的压力，引起的。一般的医生认认为是那个股四头肌。就是大腿前面的肌肉
太紧绷，以免你弯着的腿在练拳。许多运动员致力于重量的训练，是肌肉大强，提升了股四头肌的肌力，但是他们没有将那个股四头肌的肌肉伸展。牵拉，所以股四头肌太紧了，将那个髌骨往下压逼，长时间下来增加了股骨,骨和髌骨之间的关节连，这个软骨螺旋的这个风险。最重要的治治疗。髌骨软化症的方法是肌肉和肌力的训练，尤其是股四头肌。啊、嗯，首先你要将变短了，股四头肌拉长，方法有几个，但是最重要是要准确的诊断，了解变变的地方。变变多端的股四头肌的内侧，对症施治才是有最有效的。盲目的乱弄可能是弄巧犯拙，使病情加深。最后，啊，训练大腿四头肌的肌力非常重要，一方面可以增加肌力，使髌骨复位。维护中中间的地方，避免向外还是向内滑脱。另一方面，避免因为疼痛、疼痛，呃，不运动引起的肌肉淤出。练太极拳还是其他气功是一定要取时时的有留意的地方是麻布。太极拳还是其他气功的麻布都是不用取太多的，只要你的脚的前掌的涌泉穴、脐下的丹田、后腰的命门和那喉头的丹田，能互相的呼应，有气贴背、顶头悬、上下三连、中正安舒。支撑法面的感知，尤其重要的调减反射，就可以增加功力。马步勉强的过低，反而不一定能能有这种呼应跟反应，变成了舍本逐末了。磐石坐禅时候的扎夫坐。也应该有其上下三连的感觉，啊、嗯，那个注意力，坐禅时的注意力集中在气贴背、顶头悬的静态的平衡中产生的定，而太极拳是由武术练动功，和其他动功如。笑林的《易筋经》一样，无敌在加强此气贴背、顶头悬的反应，就是笑林达摩所说的“禅拳如一，身心如一”这个叫感觉。这是现代现代的说法是身心灵综合练法的动功加进功的。综综合练法，目的都是要进入那个定紧，功力增加的时候，定练生，就可以进入那个定紧了。生没有杂念，身心都在静定中生长。扎夫坐是不伤下本关节的专攻，这是我数十年经验之谈。不是人云亦云的谬论，请试试的看下面的免责条文。
Thank you for watching. I'm Dr. George Hong. Uh, 我是柯医生。啊、uh, ，假如你喜欢这部电影的话呢，请你点击喜欢。啊、uh, ，还那个跟其他的朋朋友分享，在其他的媒体还是那个面书、Facebook 的地方跟朋友分享。最好呢是去订阅我这个频度，因为你订阅的时候呢。我就知道这个电影啊，很多人喜欢呢、啊。我就多注意方面的电影，订阅是完全免费的。Goodbye。